пятерке лучших российских книг для детей по-прежнему «Приключения Буратино», «Капитана Врунгеля», «Человек-амфибия», «Волшебник изумрудного города» и «Чеховская каштанка». Оно и неудивительно. Это классика, проверенная временем и сотнями поколений российских детей. Современные детские книги насыщены сенсорными устройствами. Они поют, мигают, показывают объемные картинки. Однако жизненные ценности и сюжеты не изменяются. Лишь внешность героев – атрибутика. Я, конечно, спрашиваю ее мнение и стараюсь брать одну из тех вещей, которые мы покупаем, что-то, что нравится ей. Но при этом я покупаю то, что считаю, тоже нужно почитать. Потому что, как мне кажется, ребенок, там, ну, во всяком случае, там, в возрасте 5-6 лет, он еще, может быть, не, не совсем осознает, да, что нужно. Ну, и, и задача родителя да, в этом отношении помочь. На смену Тимуру или мальчишуке Бальчишу приходят Супермен, Человек-паук, Спанч Боб. Они модные, современные, но проблемы решают те же. Спасают хороших людей от злых, дружат и помогают слабым. Как тогда у ребенка существовало мифологическое мышление о том, что есть кто-то, кто спасает, кто-то, кто там завоевывает мир и приносит радость людям. Так и сейчас это происходит. Ребенок верит в волшебство, он верит в некоторые чудеса, и это особенно его увлекает, просто фантастичности больше появилось. Не стоит погружаться в воспоминания и воспитывать детей лишь на советском литературном наследии. Жизнь не стоит на месте, и та же мораль сейчас понятна детям через другие образы, другие примеры. Совершенно нормально, что у детей новые герои. Впрочем, и многие старые добрые персонажи остаются по-прежнему популярны. В двадцатке лучших зарубежных произведений для детей по результатам голосования оказались «Хроники Нарнии», «Винни-Пух», «Алиса в стране чудес», «Гарри Поттер», «Чарли и шоколадная фабрика», «Питер Пен», но ну еще менее известные для российского читателя другие персонажи. Важен вопрос соответствия книжки возрасту ребенка. Понятно, что 15-летний подросток не будет читать то, что интересно пятилетнему детсадовцу. И наоборот. Особенности мышления, особенности восприятия ребенка в разном возрастном периоде, они различны. Маленький принц, Том Сойер, Незнайка, Карлсон, Денис Кораблев из Денискиных рассказов, Муми Тролли и другие знакомые нам персонажи все еще популярны. Но современные книжные магазины стараются разнообразить свои полки. Произведения в виде комиксов, текст поддерживает объемные фигуры, потайные карманы с дополнительными игрушками и интересностями. Мы все это отслеживаем, не просто нам самим понравилось, мы взяли, а читаем рецензии также и смотрим, что об этом говорят не знающие люди. Для малышей сказки Елены Ракитиной, Сережек о приключениях маленького ежика. Рифмованные истории Джулии Дональдсон также популярны, как и рассказы про ослика Маффина Энн Хогарт. Для дошколят сказки от слез Марии Кутовой. Я могу сказать по опыту своего ребенка, вот хиты, э, самокатовская книжка, Медведь, который любил обнимать деревья. Вот мы, мы ее зачитываем, она уже наизусть знает каждую картинку, и мы очень открытый ребенок, она ходит, всех обнимает, потому что книжка про то, что силой объятий можно решить любые вопросы. Для младшего школьного возраста популярны произведения Яна Олафа Экхольма, Кейт Дика Милло, Гудрун Мэпс и многих-многих других. В двадцатке самых популярных «Очень голодная гусеница», «Большой дружелюбный гигант», «Ветер в ивах», «Сказки кролика Питера», «Матильда», «Кот в шляпе», «Великолепная пятерка» и другие произведения современных авторов и тех, кто уже признан классиком. Не бойтесь открывать своему ребенку новых авторов, новых персонажей, и его мироощущение станет шире.